بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله دلوقتي بقى هنبدا نتكلم على مكونات السبستيشن فاول مكون معانا النهارده هنتكلم على هنتكلم على سكر الترانسبورت سي تي ايه هو السي تي السي تي ده ده جزء مهم جدا في في السبستيشن ده بيتحط على اللاين او ترانسبورت بي تمام عشان يقيس التيار اللي ماشي بالخط تمام بمعنى انت عندك مثلا انت مثلا تعبان وعايز تعمل تحليل فتحل مثلا تحليل دم فانت عشان تروح تعمل تحليل دم مش هياخد منك الدم كله عشان يحلل لا هو بياخد عينه حونه صغيره من الدم تمام نفس الفكره ما ينفعش عندك تحط مثلا 250 امبير تحط 500 امبير مثلا وعايز ياخد يعني ياخد يشوف في مشاكل في ده ولا لا مش هيبقى ياخد ال 2500 امبير كل دول ويقيسهم او يعني يطلعوا في البروتكشن لا ياخد عينه حاجه اسمها ريشيو مثلا بيبقى 2500 مثلا على 1 امبير 1600 على 1 امبير 300 على 1 امبير ياخد عينه بس من التيار سواء يستخدمها في البروتكشن او الميجر فهنعرف مين اللي في البروتكشن ومين اللي في الميجر فالسي تي ده عباره عن نسبه تناسب بين البرايمري والسكندري تمام بيقول لك السي تي ده بيعمل ايه؟ بيستخدم ان هو يسبلاي البروتكشن ريلي عشان يحمي الخط يا جماعة الخط ده زي ما قلت قبل كده الخط ده غالي جدا ولو وقع الخط واحد لو وقع من دول ممكن يوقع الشبكة كلها لأن هي شبكة موحدة الخط يقع الخط يقع الخط يقع هيقع الشبكة كلها فلا لازم يحط يحط عليها بروتكشن للريلس بيحمي بيحمي الخط ده تمام الستيهات دي بتوصل للبروتكشن للريلس وفي استهاد تاني بيبقى اسمها الكارنت ترانسفورمر تاني بتاع الميشن بيتوصل لاجهزه القياس لازم اعرف المحطه دي والتيار اللي فيها والبولت اللي فيها كل وقت كان بيحط له حاجه اسمها كارنت ترانسفورمر كارنت ترانسفورمر كارنت ترانسفورمر ميشن كارنت ترانسفورمر عشان يقيس الكارنت تمام وفي شيء تاني بيستخدم في الاسريت بين الهاي واللو تمام بس ده ما بقاش يستخدم قد كده في شوية أشكال للسي تي ده سي تي بيخش مثلا ده مثلا بي واحد يعني مش بي ده خط واحد يعني مثلا ار أو اس أو تي بيخش مثلا من هنا يروح نازل طالع من هنا بيتحط بقى هنا كراب كور ده اللي بيقيس منها بقى فيه عبارة عن دواير كده هنا هتبان بعد كده إن شاء الله معانا وفي هنا اسمها سي تي بوكس أو جانكشن بوكس ده اللي بتوصل عليه السكند اللي هو اللو فولتج او الواحد امبير ده بتبقى الهاي ده بيبقى اللو اهو مثلا ده الهاي يخش هنا الهاي ده هاي هاي تيرمينال تمام السكند ده تيرمينال اللي هي ده البوكس اللي بتوصل من عليه انت تعامل معاه كاسكيما هتشوفها برضه في الاسكيما ان شاء الله نخش في الاسكيما ده الايزوليتور ده العزل اللي بره ده دايما بيت الكور والوايندنج اللي جوه هنا تمام ده فكره ده فكره السي تي ده البرايمري او ده الهاي فولتج بيتحط عليها كور مغناطيسي كده بتوصل عليها ده يبقى موجود السكند تمام اللي بيتولد هنا بيمر هنا بيتناسب مع اللي اللي بيتولد هنا ويقيسه اميتر هنا تمام ده البرايمري شكل تاني اهو وده الكور مرفوف على البرايمري ويطلع السكند ساعات بيبقى كور واحد بيبقى اكتر من كور زي مثلا السنجل لاين اللي انا قلته لكم كان اربعه كور هو سي واحد كان بيسمينه بي سي واحد لو ترجع له الفيديوهات بتاعت السنجل لاين جرام و كذا كور ادي واحد مثلا بيحط مثلا واحد مثلا ثلاثه بروتكشن واحد ميجرمنت اثنين بروتكشن واحد ميجرمنت هيفهم عليه دلوقتي بروتكشن وميجرمنت كل حاجه بتوضح مع الوقت يا جماعه ان شاء الله اكون يعني بقدر اوصل المعلومه
لو جينا نتكلم سريعا كده على التايبس اوف كوانتم ترانسفورم ياسف كوانتم ترانسفورم بقى قد ايه؟ اهو لو قلنا ميجرنج كوانتم ترانسفورم ميجرنج كوانتم ترانسفورم ده آه بيصطدم مع الجنس الميجرنج مثلا عشان يصطاد يقيس التيار يقيس الباور يقيس الطاقة البروتكشن ترانسفورمر ده اللي هو فاصل مع الكويل بتاع البروتكشن ريلي وهنشوف البروتكشن ريلي قدام تمام ده اشكال ده اشكال البروتكشن ده المتري تمام الريلي بتبقى يعني ايه يعني الميجرنج مش لازم ان يكون في دقة عالية في الميجرنج كارت ترانسفورمر بس لازم يكون في دقة عالية جدا في البروتكشن كارت ترانسفورمر تمام فهو عشان يعني يرخصه يرخصه الحاجة خلوا فيه بروتكشن ومتر بدل ما يعملوا كله بروتكشن لا في الميجرنج ده عشان مش محتاج انت دقة عالية في الميجرنج محتاج دقة عالية في البروتكشن لانه بيقيس بقيم قليلة جدا واحد امبير بيز دون فانكشن مثلا عندك تصنيف تاني من الكارت ترانسفورمر البار طيب البار طيب ده بيبقى عباره عن بار بتاع البرايمري ده البار البرايمري تمام وده الكور اللي اتولد فيه الماجنتيك فلوكس ده المغناطيسي وده ده اللي ده السكندري كارت السكندري بيعتمد على البرايمري عن طريق عدد اللفتات تمام ده البار طيب بيتوصل هنا الهاي فولتج ويطلع هنا الهاي فولتج ويبقى في بار للبرايم ثاني ثاني نوع وان تايب وان تايب ده ما بيبقاش فيه برايمري مش ده يعني هنا البار البار يبقى فيه برايمري يتوصل بيه يطلع من لا الوان تايب ده هو البرايمري هو 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 البار يعني هو الهاي فولتج بيخش على طول هنا مفيش بار يتوصل عليه ده الفرق بين البار والبرايمري آخر حاجة الويندو تايب الويندو تايب تمام ده بيبقى برضه مبيبقاش فيه برايمري تمام ويبقى بيبقى ال بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم السي ده بيتفتح كده بيتفتح ويروح راكب عليه ال اسمه البار بتاع الترانسفورم البار بتاع ال يعني ايه بيتفتح من هنا اسمع بيتفتح من هنا ويخش ويركب ويركب على ال على البرايمر ومعظم استخدامات الواين ده في الميجر اشكال اشكال بص بقى ده الجزء الاهم بالنسبه لي بامانه أشكال سيتي في السكين. لما يعني شفنا السينجل لاين ديجرام هتلاقي السيتي ده البرايمري ده لقيت الشكل ده ده كور البرايمري وده السيتي وده كور السكند تمام ده مثلا لو السيتي كور واحد في سيتي اتنين كور بار البرايمري ماشي ليه ونطلع اتنين السكند ده تلاتة كور أربعة كور خمسة كور ده اشكال الستات المسكينه دي اشكال الستات المسكينه في السنجل لاين ده بقى بيبقى السنجل لاين يبقى ده الكور مثلا السكندري برايمر مش هنا ومتوصل هنا هنفهم كل ده في السكيما لما نشوف السكيما ان شاء الله ده لو ده كور واحد ده اثنين كور او تو ريشيو ده ريشيو واحد لو اسف ده ده ريشيو واحد ده اثنين ريشيو بيبقى واخد نص الريشيو مثلا لو اقول لك مثلا سي 800 1600 800 على واحد يا اما يشتغل 1600 او 800 لو اشتغل 800 هياخد الجزء ده بس 1600 هيشتغل على كل ده ده مثلا سيتي كور واحد بس سري فيز بتاعه هذا الثانية التالتة هذا الثانية التالتة تمام ده سيتي تو ريشيو التلاتة كور بتاعه مثلا هيبقى الار بيبقى متقسم مثلا 800 لو 1600 1600 ار اس تي ده الكور الثاني 
ROST work. بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما اتكلمنا على الكرنت ترانسفورمر هنتكلم على الفولتج ترانسفورمر تمام احنا نقيس للتيار لازم برضه نقيس الفولت نفس الفكرة الكرنت ترانسفورمر او الفولتج ترانسفورمر او بوتنشال ترانسفورمر برضه بيستخدم مقياس الفولت في المحطة تمام برضه عشان يقلل الفولت ما ينفعش اقيس الفولت زي ما قلنا في الكرنت 220 كيلو فولت لا لازم انا اقلل الفولت فبيقيس 110 على الكلام ده حسب هو بتوصل ستار او فولت وبرضه بتوصل لاجهزه القياس او اجهزه البروتكشن برضه في فولت ترانسفورمر بيستخدم اجهزه البروتكشن زي ما قلنا وبيستخدم اجهزه الميترنج وفي ايزوليتد فولتج ايزوليتد فولتج ترانسفورمر ده اشكال فولتج ترانسفورمر احنا زي ما احنا عارفين الكرنت ترانسفورمر بيتوصل سيريس في التعب تمام الفولتج ترانسفورمر بيتوصل بقى في الدائرة فكان السي تي كان الهاي فولتج بيخش كده ويطلع كده لا هنا السينال في تي بيتوصل هنا بياخد يعني ايه خط واحد بيتوصل كده هي بيخش ان هو الوصل هي دي بتبقى الوصلة هنا زي هنا مثلا كده تمام دي البرايمري تاني بتوصل عليه السي تي لا كان بيخش ويطلع هنا البي تي لا هو يدوخ يدوخ بياخد زي بيلمس كده الخط كده تمام بيوصل عنده برضه جاكشن بوكس بيوصل عليها التيرمينال بتاع السكندري هنفهم كل ده في السكيما جوه ان شاء الله انا بس بديكوا فكره عامه عن كل حاجه عشان بس اللي ما يعرفش اي حاجه عن هاي فولتج خالص ولا سي تي ولا بي تي بيبقى عارف يبقى عنده معلومات انا بقول معلومات عامه يعني بقول الحاجه المهمه اللي هتفيدني انا لما انزل اشتغل في السكيما تمام فيا ريت الناس يعني تخش على السي تي يقرا على السي تي ويقرا على البي تي دي اشكال مثلا البوتش ترانسفورمر مثلا ده بيقول لك مثلا ده البي 72 ونص كيلو فولت 145 كيلو فولت 300 كيلو فولت تمام ده عشان الاشكال لو رحت المحطة تعرف تفرق بين السكيم والبي تي يعني مثلا لو رجعنا تاني هتلاقي البي تي شايف هي يا دوبك الهاي فولتج بيخش كده وده من هنا ويطلع تاني الاس تي لا بيوصل من هنا ويطلع من ده تاني تمام؟ لو جينا نتكلم على الطيب وفولت ترانسفورمر هتلاقي نفس الفكرة بتاعت الـ CT الـ Protection V فولت ترانسفورمر بتاعتنا في الـ Measurement وبتاعتنا في الـ Protection نفس الفكرة ده برضو نفس نفس فكرة الـ CT أشكاله في السكين ده في تي مثلا يا دوبك الهاي فولتج بيبقى هنا والسكندري هيطلع هنا يوصل دي مثلا ده كور واحد يطلع كور واحد بس يطلع اثنين كور ده ثلاثة كور ده شكله في السكين لما توصل الهاي فولتج هنا ده مثلا بتبقى عمل. دي كلها بكذا اه بس الار وصلة هنا مثلا مثلا يطلع اثنين كور بنيوترال ولايت 